श्रोताओं आज की पहेली लिया हमने श्रीमान टीकम सिंह जी की इनकी पहेली इस प्रकार है तेरी काया नगर का कौन धनी मारग में लूटे पांच जड़ी श्रोताओ आप देख रहे हैं भक्ति ज्ञान सागर चैनल मेरा सभी श्रोताओं को प्रणाम बोलो जय श्री कृष्णा जो भी हमारे नए श्रोता हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा करके ऐसे ही सुंदर और ज्ञानात्मक वीडियो प्राप्त कर सकते हैं तो आइए श्रोताओ अब हम श्रीमान टीकम सिंह जी की इस पहेली का जवाब प्रस्तुत करते हैं तेरी काया नगर का कौन धनी मारग में लूटे पांच जनी पांच जनी पच्चीस जनी तेरी काया नगर का कौन धनी तो श्रोताओ ये कबीरदास जी का पद है कबीरदास जी यहां कह रहे हैं हे मनुष्य तूने जो ये शरीर धारण कर रखा है जो तेरी एक काया रूपी नगर है इसका धनी कौन है इसका मालिक कौन है और हाँ आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए मार्ग में लूटे पांच जनी अरे इसको तो मार्ग में पांच जने ही लूट लेते हैं पांच जने कौन हैं? अब हम आपको ये पांच जने बताते हैं कि ये पांच जने कौन हैं जो मनुष्य को लूटते हैं श्रोताओं आपने पांच तत्वों के बारे में तो सुना ही होगा चित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी ये पांच तत्व हैं और इन पांच तत्वों की पांच पांच प्रकृति है तो श्रोताओ आकाश का क्या कार्य है आकाश से काम उत्पन्न होता है क्रोध होता है शोक मोह और भय ये सभी आकाश से उत्पन्न होते हैं और ये सभी अपना अपना असर दिखाते रहते हैं वायु से चलना बोलना सिकुड़ना फूलना स्पर्श करना अर्थात वायु के भी ये पांच कार्य अपना अपना कार्य दिखाते रहते हैं क्योंकि मनुष्य चलता भी है और मनुष्य बोलता भी है सिकुड़ता है फूलता है और स्पर्श करना ये सभी वायु के कार्य हैं तीसरा जो तत्व होता है वह है अग्नि अग्नि के भी पांच प्रकृति हैं, पांच कार्य हैं, तृष्णा आलस्य निंद्रा और कांति और छुदा ये जो पांच कार्य हैं, पांच प्रकृति हैं, ये अग्नि की हैं। अर्थात अग्नि से मनुष्य में तृष्णा पैदा होती है आलस्य आता है निद्रा पैदा होती है कांति आती है और छुदा कहते हैं भूख ये सभी अग्नि से पैदा होते हैं और इन पांचों का अपना अपना कार्य है अब चौथा नंबर आता है जल का जल का कार्य है रक्त रक्त में जल बहता है मूत्र मूत्र के माध्यम से भी जल निकलता है पसीना पसीने में भी जल होता है लार लार में भी जल होता है और बीर्य बीर्य में भी जल होता है तो ये जल की पांच प्रकृति हैं श्रोताओं लास्ट है पृथ्वी पृथ्वी का क्या कार्य है पृथ्वी की पांच जो प्रकृति हैं वो है हार्ड मांस त्वचा नाड़ी और बाल ये सभी पृथ्वी से बने हैं तो यानी पृथ्वी से हार्ड मांस त्वचा नाड़ी बाल ये सभी बनते हैं और तब जाके मनुष्य तैयार होता है श्रोताओ वही मनुष्य स्वर्ग को जाता है जो इन पांच सौ तत्वों पर और इन पच्चीसों प्रकृतियों पर अपना स्वयं का कब्जा कर लेता है अर्थात मनुष्य के अनुसार यदि ये पांच तत्व और पच्चीस प्रकृति चलते हैं तो वह मनुष्य स्वर्ग को जा सकता है 
कैसे कि यदि मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार क्रोध करे काम करे भय करे अपनी इच्छा अनुसार चले अपनी इच्छा अनुसार स्पर्श करे अपनी इच्छा अनुसार तृष्णा करे लेकिन यहाँ तो सिस्टम उल्टा ही चलता है मनुष्य काम क्रोध मद लोभ मोह चलना बोलना तृष्णा इन सब के अधीन है तो फिर मनुष्य जब इनके अधीन है तो इसकी इस काया रूपी नगर का धनी कौन है क्योंकि तेरी काया नगर का कौन धनी मारग में लूटे पांच जनी अरे मनुष्य तेरे इस काया नगर का अर्थात तेरे शरीर रूपी इस काया नगर का धनी कौन है तू जब जाता है मर जाता है तेरी मुक्ति होती है तो तुझे पहले ही पांच जने लूट लेते हैं आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और इनकी पच्चीस प्रकृति हैं तो मनुष्य इन्हीं के अधीन कार्य करने लगा रहता है काम क्रोध मदलोभ मोह शोक आदि के अधीन हो जाता है और अग्नि से तृष्णा उत्पन्न हो जाती है आलस्य करता है निद्रा कांति छुदा इन सभी के अधीन हो जाता है तो श्रोताओ ये कबीर दास जी की पंक्तियां हैं जिनमें कबीर दास जी कह रहे हैं अरे मनुष्य तू बहुत पूला पूला फिरा हुआ डोलता है लेकिन मेरी समझ में तो यही नहीं आता कि तू कर क्या रहा है अरे तुझे तेरे अंदर इतनी शक्ति पैदा करनी चाहिए कि तू स्वयं इन पर कंट्रोल करे स्वयं इन पर नियंत्रण करे जब तू इन पांच तत्व और पच्चीस प्रकृति पर नियंत्रण कर लेगा तो ही तू तेरे काया रूपी नगर का धनी माना जाएगा और तुझे ये पांच जने फिर मार्ग में नहीं लूट सकते आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी फिर इनसे तुझे कोई डर नहीं रहेगा तो पहले तुझे इन 25 प्रकृतियों और पांच तत्वों पर नियंत्रण पाना होगा ऐसा श्रोताओ मैं नहीं कबीर दास जी कह रहे हैं तेरा काया नगर का कौन धनी मारग में लूटे पांच जनी तेरे इस काया रूपी नगर का कोई धनी दोरी तो है नहीं और मार्ग में ही पांच जने लूट लेते हैं अर्थात ये शरीर पांच तत्व में विलीन हो जाता है और तू तो कभी भी इन पांच तत्व और पच्चीस प्रकृतियों पर अपना कब्जा नहीं कर पाता है इसी के साथ हम लेते हैं ब्राह्म बोलो जय 